Hebreos 12.2. Nuestra hermana Sol Marina Salazar eh, tiene 50 años, está casada hace 28 años con Manuel Guerra, anciano de la Iglesia de Cristo en Río Hacha, La Guajira, Colombia. Tiene 22 años de bautizada, tiene tres hijas bellas, Malelis, Manelis, Manexis y Manelis. Dos, nieto, dos nietas, Salomé y Alison. Toda la familia está al servicio del Señor y su anhelo eh, en su corazón es eh, estar al servicio siempre de, del ministerio. Es directora del ministerio infantil y le gusta cantar alabanzas al Señor. Mi hermana eh, Sol Marina es su tiempo para que nos exponga el mensaje en esta tarde. Amén. Gracias. Gracias, Sarita. Que te bendiga. Y Dios le bendiga a todas, hermanas. La honra y la gloria es para nuestro gran Dios. Y en esta tarde el tema que me ha tocado es, Él es el autor de la fe. ¿Verdad? Se encuentra en Hebreos 12.2. Vamos a, a leerlo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, el término autor se refiere a alguien que tiene prominencia. ¿Por qué tiene prominencia? Por ser fundador guardián y también por ser superior de alguien. Permítanme un momentito. Entonces les decía, ¿verdad? Por ser fundador, guardián y superior de algo. Se usa también para, para príncipes, para capitanes. También se traduce como pionero o precursor. Esta tarde vamos a hablar del autor de la fe. Jesús inicia y termina la fe genuina. Nosotras debemos mirar a Jesús, dice el pasaje, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién debemos nosotros mirar? A Jesús. Nosotros debemos tener siempre la mirada fija en Jesús. No apartar la mirada de, de Jesús. A veces nuestros ojos eh, quieren mirar a otras, otras cosas que no nos convienen, pero nosotros debemos mirar fijamente a Jesús. A Jesús como nuestro Salvador. Cristo es nuestro modelo a seguir. ¿verdad? Por eso no debemos, eh, nosotros no debemos mirar a derecha, no debemos mirar a izquierda, no debemos mirar ni siquiera hacia atrás. Debemos mirar siempre hacia adelante. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, sigue diciendo el pasaje. El autor y consumador de la fe. Jesús comienza y termina la fe. ¿Verdad? Romano 17, 10, 17. Busquemos, por favor, hermana, y la que lo encuentre puede, puede leerlo. Romanos 10, 17, un pasaje muy, muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, este pasaje de la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios nos indica que la fe nos llega a la perfección. ¿verdad? Nos lleva a la perfección, que solo, esa perfección solo se va a lograr en Cristo Jesús. ¿verdad? La fe se adquiere. ¿Por qué, se va, ¿Por qué vamos a tener nosotros fe? Vamos a tener fe por, es, por leer la palabra de Dios. ¿verdad? Por escuchar la palabra de Dios. Y por hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la fe nos va a llevar a, a la perfección. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces nosotros debemos fijar nuestro, nuestros ojos en Cristo. También debemos eh, fijarnos en nuestro andar. Nuestro andar siempre debe ser por la fe. 
Vamos a ver qué dice Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Le doy el espacio para que la que quiera leer. Entonces lea. Queridos Judas, hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora, siendo la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos. Dice, rigorosamente, rigurosamente. ¿verdad? Nosotros no nos vamos a limitar a aceptar solo lo que, lo, lo que personalmente creemos. Entonces yo digo, bueno, yo creo esto y hasta ahí llegó mi creencia. Nosotros debemos eh, contender por la fe, como dice Judas 3. ¿verdad? Nosotros debemos eh, eh, a, a predicar y que otros también crean lo que nosotras lo que nosotras estamos creyendo en este momento, que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando digo que no debemos eh, limitarnos a aceptar solo lo que personalmente creemos, porque a veces no queremos aceptar la palabra de Dios, y vemos muchos casos donde de pronto dicen, yo creo es esto, y, y de ahí no pasan, ¿verdad? Entonces cuando les predicamos el evangelio, entonces no quieren creer, no quieren aceptar, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos contender por la fe. Y aquí se dice, eh, se refiere a la sana doctrina. ¿verdad? El otro día escuchaba a, a una hermana, la hermana Gladys, hablando sobre, sobre eso, que eh, muchos quieren distorsionar la palabra del Señor. Pero ahí estamos. Nosotros, Judas nos, Judas nos advierte que no caigamos en ese error de desviarnos de la, de la fe y de lo que, que nosotras hemos aprendido y creído por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos eh, trabajar, nosotras debemos ardientemente contender por la fe, ¿verdad? Y la fe de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el autor y, y esta palabra autor la encontramos cuatro veces para referirse a Jesús. Pedro y los apóstoles hablaron de él, ¿verdad? como el autor de la vida, dice Hechos 3.15. Hechos capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice así. Hechos 3.15. Y mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, cuando Pedro estaba predicando a, a, esta, eh, a esta multitud, le decía, ustedes mataron al autor de la vida. ¿verdad? Se refiere a Jesús como el autor de la vida. También en Hechos 5.31, ahí mismito, ¿verdad? dice... Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, Cristo también es el príncipe y fundador y salvador. En Hebreos, dice Hebreos 2, 10. Hebreos capítulo 2, si alguien lo consigue primero que yo lo lee. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Bueno, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿verdad? Y esto hace a Cristo nuestro salvador, el fundador de la salvación, ¿verdad? Y pionero de la fe, que es el tema que estamos tratando hoy. La fe, en Hebreos 12.2, el pasaje que leímos ahorita también, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe salvadora depende necesariamente eh, de la superioridad de Jesús, de él como el autor de la fe, 
porque él es el soberano hijo de Dios. La fe en Cristo resulta en la salvación, ¿verdad? Es una salvación segura y ninguna forma de creencia eh, aparte de Cristo dará como resultado la salvación. Si hay una persona que no cree en Cristo, no va a ser salva, porque Cristo es el autor de eterna salvación. Creer en Jesús, el Hijo de Dios, asegura recompensa celestial para cada una de nosotras como creyentes. Cristo nos guía en la fe. Fue la fe para, para un Dios. No una fe, eh, eh, fue una fe dada por Dios. La fe eh, visible no era visible ni se tocaba. Esa fe que tenía Jesús no era una fe visible ni se tocaba. ¿verdad? Entonces, a, Jesús soportó burla, soportó eh, que lo flagelaran, lo crucificaran. Jesús soportó agonizar. Jesús soportó ser rechazado. Jesús soportó aban ser abandonado, soportó sufrir la cruz, ¿verdad? Y Jesús confió en su Padre. A pesar de que le pasaron todas esas cosas, Jesús siguió confiando en su Padre. Lo que tuvo que sufrir Jesús fue fuerte. No le importó lo que decía la gente que pasaba enfrente de él. Eso no le importó a Jesús, que menearan la cabeza cuando lo vieran crucificado. Ser expuesto en esa cruz, ¿verdad? Porque era, era maldito todo el que era crucificado. No le importó nada de eso. Él sabía que en ese momento que le estaba agradando a su padre. Entonces, Cristo sufrió profundamente para salvar nuestras almas. Y este hecho le causó a él gran gozo, le causó gran gozo a Jesús. Ahora, ¿dónde está Jesús ahora? Recibiendo honores, porque está sentado a la diestra de Dios, dice, dice el pasaje, sufrió eh, y ahora y se sentó a la diestra de Dios por haber soportado todas estas, estas cosas. Entonces, nosotros debemos poner los ojos en Jesús porque Jesús con gozo aceptó venir a, a, a morir en la cruz por cada una de nosotros para darnos salvación. Y él es el autor y consumador de la fe. Esa fe que, que, que cada una de nosotras debemos, debemos tener. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que aguardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, ¿verdad? Vamos a, a somos, eh, guardamos los mandamientos de Dios, cumplimos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos esa paciencia. Mm que debe tener, debemos tener cada una de nosotros. También vamos a buscar en Romanos 3.26. Romanos capítulo 3, versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Verdad? Por medio de Jesús, por ser Jesús el autor de la fe, nosotros somos justificados. Nosotras somos salvadas. Tenemos redención por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada una de nosotras. Nosotras somos justificadas. Y por creer eh, en él. Gálatas 3.14. Gálatas 
Galatas capítulo 3, versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿verdad? Por nosotras creer en el momento del bautismo recibimos el Espíritu Santo que habita en cada una de nosotras y nos hace, nos hace actuar de una manera que agrada a Dios. Nos hace tener amor, nos hace tener gozo, nos hace tener eh, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso, cuando creemos en Dios, cuando tenemos la fe en Jesús, entonces eso llega a llenar nuestras vidas, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo. Gálatas 3.26, el versículo 26 ahora. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos hijas de Dios por esa fe, por, ese, por el autor de la fe, nosotras somos hijas de Dios. Mis amadas hermanas, nosotras debemos, debemos tener la mirada puesta en, en Cristo Jesús, no apartar la mirada de Jesús, tenerlo como nuestro, como el autor de, de la vida, como el autor de la fe, y que llene nuestra vida de su, de su, de su gran amor, de su gran paz, de su, de su salvación. Porque Cristo no le importó sufrir el oprobio de la gente para poder darnos la salvación. Entonces, tengamos esa fe salvadora, esa fe que que viene de, de, de Jesús, el Hijo de Dios. Creamos en Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga.